Now, can you calculate the area of the triangles shown below? That is, the triangles in the area and the area of the triangles. Now, the right angle to triangle. Right angle to triangle the area is half into product of perpendicular sides. Half into product of perpendicular sides. So, we have to the area of the area. So, we have to the area of the area. So, the area of the area. Half into perpendicular sides. So, we have to the area of the area. So, we have to the area of the area. So, we have to the area of the So, this is 15 by 2. That is 7.5. Unit is 10 centimeter. Square. This is the area of yellow triangle. This area of pink triangle. This is triangle. Within the area, the area is half into product of perpendicular sides. Perpendicular sides are 90 degree sides. This is 5 cm and 4 cm. So, half into 5 into 4. 5 into 4 is 20. 20 by 2 is 10. So, 10 cm square. This is the pink triangle area. The figure is triangle. There are two right angle triangles. Then, the right angle triangle is the area. The right angle triangle is the area. The right angle is the half into the product of perpendicular sides. The perpendicular sides are 3 cm and 3 cm. That is half into 3 into 3. 3 into 3 is 9 and 9 by 2 is 4.5. So, 4.5 cm square. Right angle triangle area. In the right angle triangle area, the area and allocation and the half into product of perpendicular sides and up within the perpendicular sides on three centimeter on the e three centimeter. That is ninety degree where in the sides three and three and three and up three into three and that is three into three nine and nine by two four point five and a lay four point five centimeter square. Idana Dunda cherry. Triangle city area. Apo large total area. Total triangle area and the area. Total area. In and area smoothie add either lay that is 4.5 plus 4.5. That is a nine centimeter square on a e value triangle the area. Find the areas of the triangle shown below. That is the triangle the area under the area. Now, the area of the area is half into base into altitude. Right? This question is the triangle the area. Base on the area is the same as the triangle. This is the same as the triangle. This is the same as the side. 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 This is the opposite vertex. This is the same as the perpendicular distance. Now, the base is the same as the 4 cm. Then, the opposite vertex is the same as the side. This is the opposite vertex. The vertex is 4 cm perpendicular distance. This is 2 cm. This is the altitude. So this is half into base 3 4 into altitude and 2. So this is numerator 2 and denominator 2 and cancel. So 4 unit and the centimeter square. This is the area of triangle. अर्थ ट्रायंगल नो का इन्हें ये ग्रीन ट्रायंगल डे एरिया का ना एरिया का ना लिक्वेशन अंदर ना हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टिट्यूड सो दिस इस हाफ इनटू बेस ऐ दाना ये ट्रायंगल डे ऐ दिन के लोग एक साइड डर का इबड़े एक साइड तो अंदर टेंडर सिक्स सेंटीमीटर ले आप आदो बेस साइड डर का सिक्स इन Altitude, ஏது side அனும் base side எடுத்துவிட்டுள்ளது, ஆ side இந்து opposite vertex இல்லையும் ஆ side இல்லையில் perpendicular distance, அல்லே, वी वर्टेक्स ने नम 6 सेंटीमीटर साइड लेयर के लब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आन ऑल्टिट्यूड आधे दान 3 सेंटीमीटर ना लेयर पो इंडो 3 सो दिस इस 6 बाय टू 3 ही आना 3 इंडो 3 नाइन सो एरिया इस नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इन्हें नेक्स्ट ट्रायंगल नोका 
ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ഇക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ തോന്നിട്ടുള്ളൂ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സൈഡ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏത് സൈഡാണോ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സൈഡിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരുന്നത് ഫോർ ആണ് അല്ലേ സോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ടു ടു ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ് സോ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ഇക്കേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ അത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ആ സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് ഇതാണല്ലേ ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് അപ്പോൾ ആ വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് അത് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലേ സോ അതാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സോ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ഫോർ ബൈ ടു ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണല്ലേ സോ ആൻസർ ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ഇക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ ബേസ് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ബേസിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അത് ഏതാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ടു ടു ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് അല്ലേ സോ ഏരിയ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഏത് ഇക്കേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ഇക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ ബേസ് നമുക്ക് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ബേസിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ ഫോർ സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ടു ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ സോ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രോ എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടു അതെന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ ഏരിയയിലുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സ് സെവനും ഫോറുമായി ാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ്സ് ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ലിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അത് എത്ര ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതായത് ഒരു സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും മറ്റേ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാമ്പിൾ ട്രയാങ്കിളിന് എ ബി സി എന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് എ ബി എന്ന സ
ഇതേ ഏരിയയിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ ബേസും ഇതേ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ മതിയല്ല ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ മതി ഏരിയ കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ബേസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്ര വേണ്ടത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ലൈനിന് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ പാരല ലൈനിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ പാരല ലൈനിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈനിലേക്കുള്ള ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ എങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം സോ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഈ ലൈന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്താകും ഒരു ട്രയാങ്കിളായി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ അത് എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം എന്താണ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈനാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള സൈഡിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് നെയ്പ് ചെയ്യാം അത് എ ബി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഒരു റൂളർ വെച്ചിട്ട് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇനി എയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എയിൽ പ്രൊട്ടാറ്റൻ്റെ സെൻറ്റർ വയ്ക്കാം പ്രൊട്ടാറ്റിലെ സീറോ എ ബി എന്ന ലൈനിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് സീറോയിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക തേർട്ടി സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി വരുന്ന ഇവിടെയാണ് സോ അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടാറ്റൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ച് എയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ കിട്ടി പക്ഷേ ഈ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പസ് റൂളർ എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ എയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ ആർക്ക് ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സെറ്റ് സ്ക്വയറും റൈറ്റ് ആംഗിൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറും റൂളർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എ ബിയിലും മറ്റേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ ഒരു റൂളറും വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് റൂളറിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ ലൈന് നമ്മുടെ എ ബിക്ക് പാരലായിരിക്കും ഇനി ഈ പാരൽ ലൈനിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിന് ലെഫ്റ്റ് ഉള്ള സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നോ എയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പാരൽ ലൈനിൻ്റെ എയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇതിന് സി ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി 